വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് തട്ടിപ്പ് രാജ്യാന്തര ഉപയോഗം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ആർ ബി ഐ നിർദ്ദേശം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പണമിടപാടുകളിലെ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തടയിടാനാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാർഡുകളുടെ രാജ്യാന്തര ഉപയോഗം ബാങ്കുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര ഉപയോഗം സാധ്യമായ എല്ലാ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് വിദേശ വെബ്സൈറ്റുകൾ എ ടി എമ്മുകൾ സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല രാജ്യാന്തര ഉപയോഗം ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രത്യേക അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്ക് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് എല്ലാ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയ കാർഡുകളിലും ഉപയോക്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ സേവനം നൽകൂ കാർഡ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ഉടമ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്ന ഒ രീതി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലില്ല ഇതുമൂലം രാജ്യത്തിനു പുറത്ത് ഉടമയുടെ അറിവില്ലാതെ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ബാങ്കുകളുടെ പുതിയ നീക്കം വിദേശ ഇടപാടുകൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും അതിനാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് പുതിയ നയം മിക്ക ബാങ്കുകളും സാധാരണയായി നൽകുന്നത് രാജ്യാന്തര ഉപയോഗങ്ങൾക്കുള്ള കാർഡാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഒ ഇല്ലാത്ത തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ പല ബാങ്കുകളും സമാന നടപടി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതായാണ് സൂചന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി പണമിടപാടിനും വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ വാട്സാപ്പ് പേ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഈ ഫീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പുതിയ ആപ്പ് വാട്സാപ്പ് പുറത്തിറക്കും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി എസ് ബി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നീ ബാങ്കുകളുമായി പണം കൈമാറ്റത്തിന് ധാരണയായിട്ടുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് വഴിയാണ് പണം കൈമാറുക രഘുറാം രാജൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച യു പി ഐയുടെ നടത്തിപ്പ് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷനാണ് അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല യു പി ഐ തങ്ങളിലൂടെ നടപ്പാക്കാമെന്നാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ വാഗ്ദാനം സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും മറ്റും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള വാട്സാപ്പിന്റെ മികവ് ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിനും ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് അവകാശവാദം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യു പി ഐക്ക് പ്രാധാന്യമേറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷം ഏഴായിരം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള പതിനേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ദശലക്ഷം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ രാജ്യത്ത് നടന്നതായാണ് കണക്ക് ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഉപയോക്താക്കളുള്ള തങ്ങൾക്ക് ഈ സേവനം നന്നായി ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് അവകാശവാദമെന്ന് എസ് ബി ഐ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള കാറുമായി ഇനി നെട്ടോട്ടം ഓടണ്ട എൺപത്തി അഞ്ച് റോഡുകളിൽ സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗ് പദ്ധതിയുമായി ബംഗളൂരു ഓരോ റോഡിലെയും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മൊബൈൽ ആപ്പും കമ്പനി വികസിപ്പിക്കും ബി ബി എം പി കൌൺസിലിന്റെ അന്തിമ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ച സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകും ഓരോ റോഡിലെയും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം നേരെ മൊബൈൽ ആപ്പും കമ്പനി വികസിപ്പിക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപയും വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് മണിക്കൂറിന് ഈടാക്കുക പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും വനിതകൾക്ക് നീക്കിവെക്കാം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഒരുക്കി ഗതാഗത കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ബി ബി എം പിക്ക് കോടികളുടെ അധിക വരുമാനവും നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ പ്രതിവർഷം മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ബി ബി എം പിക്ക് നൽകുക ബാംഗ്ലൂരുവിൽ പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ബി ബി എം പി കൌൺസിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയും പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല തിരക്കനുസരിച്ച് റോഡുകളെ പ്രീമിയം കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോമൺ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുക പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയും വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയുമാണ് മണിക്കൂറിന് ഫീസ് പത്ത് ഇരുപത് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപ എന്നിങ്ങനെയും എം ജി റോഡ് ബ്രിഗേഡ് റോഡ് വിത്തൽമല്യ കസ്തൂർബ റോഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രീമിയത്തിൽ പതിനാല് റോഡും മറ്റുള്ളവയിൽ യഥാക്രമം ഇരുപത്തഞ്ച് റോഡും നാൽപ്പത്താറ് റോഡുമാണ് ഉള്ളത് പാർക്കിംഗ് സമയം കണക്കാക്കി ഫീസ് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനവും സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗിൽ ഉണ്ടാകും ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൊബൈൽ വഴിയും പണം അടയ്ക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള ആന്റിബയോട്ടിക്
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലെ രാസപദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വമ്പൻ മാറ്റമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ഡ